السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے لاسٹ ٹائم ہم ڈیزیز اور ہیلتھ اور پروینٹیو میڈیسن کے بارے میں پڑھ چکے ہیں جو ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں گے اس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف اینیمل ڈیزیز آن دا بیسز آف ایٹیالوجی ایٹیالوجی کیا ہے ایٹیالوجی کو ڈیفائن کرتے ہیں دین ہم ٹائپس آف ڈیزیز کو ایٹیالوجی کی بیس پہ اسٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس ایٹیالوجی میں آ جاتا ہے اسٹڈی آف ڈیزیز آن دا بیسز آف کازیٹیو ایجنٹ اسٹڈی آف ڈیزیز آن دا بیسز آف کازیٹیو ایجنٹ ٹھیک ہے تو اس میں جو کازیٹیو ایجنٹ ہے اس کو ہم پیتھوجن کہتے ہیں وٹ از پیتھوجن پیتھوجن از بیسیکلی دا مائکرو آرگنیزم اینی مائکرو آرگنزم از اٹ وائرس از اٹ اے بیکٹیریا از اٹ اے فنجائے اٹ از اے رکیٹشیا ہیونگ ٹینڈنسی ٹو کاز دا ڈیزیز ان اینیمل اور ہیومن تو اس کو ہم پیتھوجن کہیں گے کلاسیفکیشن جو ڈیزیز کی کی گئی ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف ڈیزیز کازنگ فیکٹرز ایک انٹرنزک فیکٹرز ہیں اور دوسرے جو ہے ایکسٹرنزک فیکٹر ہیں انٹرنزک اٹ سیلف از سیلف ایکسپلینیٹری دیٹ دا فیکٹر وچ از ان سائڈ دا باڈی دا فیکٹر وچ از ان سائڈ دا باڈی آل دوز فیکٹر وچ آر ان سائڈ دا باڈی آف لیونگ آرگنزم کازنگ ڈیزیز فار ایگزامپل میٹابولک ڈسٹربنس کٹوسز ملک فیور دیز آل کمز ان دا انٹرنزک فیکٹرز ملک فیور میں جو ہے وہ کیلشیم لیول کی ڈسٹربنس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایکسٹرنزک فیکٹرز میں آ جاتی ہیں آل دوز فیکٹر وچ آر فرام دا آؤٹ سائڈ آف دا باڈی آل دوز وچ آر آؤٹ سائڈ دا باڈی آف لیونگ آرگنزم کازنگ ڈیزیز دیز آر جنرلی کریکٹرائزڈ ایز ٹھیک ہے اس کی فردر کلاسیفکیشن کی گئی ہے ایکسٹرنزک فیکٹرز کی جس میں میکینیکل فیکٹر آ جاتا ہے انکلوڈ آل دوز انٹرنزک فیکٹر دیٹ کین کاز انجری ٹراما اور واؤنڈ جو فزیکل انجری ٹراما اور واؤنڈ کر سکتے ہیں ان کو ہم میکینیکل فیکٹرز میں ایکسٹرنزک فیکٹر میں لے کے آتے ہیں اس کے بعد فزیکل انکلوڈ آل دوز انٹرنزک فیکٹر دیٹ آر ڈیو ٹو انفلوئنس آف انوائرمنٹ ٹھیک ہے انوائرمنٹ فزیکل فزیکل ایکسٹرنزک فیکٹر وہ ہیں جو کہ ویدر سارٹ آف ٹھیک ہے ہوٹ کولڈ ڈسٹ اور اسموک ٹھیک ہے یہ فزیکل ایکسٹرنزک فیکٹر میں آ جاتے ہیں میکینیکل اینڈ کیمیکل ایجنٹس ٹھیک ہے کیمیکل ایجنٹس میں ایسڈ الکلی اور پوائزننگ آ جاتی ہے اور انفیکشس ایجنٹس میں ہمارے پاس ایکسٹینزک ایجنٹس میں جو ہے وائرس بیکٹیریا پروٹوزوا اینڈ فنجائی انکلوڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے وٹ از اسٹرلائزیشن اسٹرلائزیشن از دا پروسیس آف ڈسٹرکشن آف آل فارمز آف مائکرو آرگنیزم بائی یوزنگ دا ہیٹ سورس ٹھیک ہے ہیٹ سورس کو یوز کرتے ہوئے جو ہے وہ مائکرو آرگنیزمس کو ڈسٹرائے کرنا وہ اسٹرلائزیشن کہلاتا ہے ٹھیک ہے دا ورڈ اسٹیرائل اور اسٹرلائز مین اور اٹ انڈیکیٹ دا ٹوٹل ایبسنس اور کلنگ آف دا مائکروبس ٹھیک ہے اسٹرلائزیشن اب ٹو میتھڈس کی ہوتی ہیں ایک موئسٹ ہیٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ ڈرائی ہیٹ ہے ٹھیک ہے موئسٹ ہیٹ میں ہمارے پاس آٹو کلے بوائلنگ اور پاسچرائزیشن میتھڈ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے ملک کو پاسچرائز کیا جاتا ہے ہائی گریڈ ٹیمپریچر پہ اینڈ دین اٹ از سڈنلی کول ڈاؤن ٹھیک ہے اس پروسیجر کو ہم پاسچرائزیشن کہتے ہیں اور جب کہ دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈرائی ہیٹ ڈرائی ہیٹ میں ریڈ ہاٹ اور فلیمنگ ٹھیک ہے اور ہاٹ ایئر اوون ٹھیک ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے اکثر یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ویٹ یا ویٹ کی کٹنگ کے بعد جو ہے وہ فیلڈ میں آگ لگا دی جاتی ہے یا فلیمنگ کر دی جاتی ہے دا ریزن از دیٹ اف دیر از اینی ہارمفل وائرس بیکٹیریا اور پروٹوزوا وچ کین ڈسٹرائے دا نیکسٹ کراپ تو وہ اس اس فلیمنگ کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹرلائز ہو جاتا ہے فیلڈ اور نیکسٹ کراپ کے لیے ہیلدی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے Now, uh, disinfection, what is disinfection? The use of antimicrobial agents that are applied to the surface of non-living objects. Okay, non-living objects ke surface ke upar jo, uh, chemicals laga ke hum uh, microbes ko kill karte hain. To us procedure ko hum disinfection kehte hain. Okay. Good quality disinfectant kya, kaun sa hoga? Number one, 
जो कि इकनॉमिकल हो ठीक है कंज्यूमर जो है वो इजीली उसको बाय कर सके एंड नंबर टू नो ऑफेंसिव ऑर्डर ठीक है उसमें से पंजेंट स्मेल ना हो ऑफेंसिव ऑर्डर ना हो नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर एंड एनिमल्स ठीक है उसको यूज़ अगर ह्यूमन और एनिमल्स के साथ किया जा रहा है तो वो हार्मफुल इफेक्ट जो है वो शो ना करें एक्शन शुड नॉट बी सो स्ट्रॉग इन केस इफ एनिमल लिक द एजेंट एंड इट गोज़ टू द टॉक्स टॉक्सिसिटी एंड एंड डाई अवे ठीक है इतना स्ट्रॉग नहीं होना चाहिए ठीक है और देन मस्ट एक्ट विद वेन डल्यूटेड और इसका एक्शन जो है वो रिटेन रहना चाहिए जब इसको डल्यू डल्यूट किया जाए इसकी डल्यूशन की जाए ठीक है एंड मस्ट मेक होमोजीनियस मिक्सर वेन डल्यूटेड इन वाटर अगर इसको वाटर के अंदर मिक्स किया जाए तो ये होमोजीनियस मिक्सर ये ना हो कि या वो ऊपर तैरता रहे या वो नीचे बॉटम में जो है वो बैठ जाए ठीक है तो ये जो है होमोजीनियस मिक्सर वो पूरे उस मिक्सर के अंदर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ डिस गुड डिस इनफेक्टेंट नाव कमिंग टू वर्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजीज़ ऑन द नेशनल इकानमी ठीक है नेशनल इकानमी पे डिजीज़ का क्या इफेक्ट होता है अगर हम डिस्कस करें इकानमी के बारे में तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इट प्रोवाइड एटीन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द टोटल जी डी पी ऑफ द कंट्री एंड आउट ऑफ दिस एटीन पॉइंट फाइव परसेंट थर्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट एम्प्लॉयमेंट टू द कंट्री लेबर फोर्स इज बींग प्रोवाइडेड बाई द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दैन लाइफ स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट सिक्सटी पॉइंट फाइव परसेंट शेयर इन द एग्रीकल्चर और इलेवन पॉइंट टू परसेंट इन द कंट्रीज जी डी पी ठीक है सिक्सटी पॉइंट फाइव आउट ऑफ एटीन पॉइंट फाइव सिक्सटी परसेंट जो शेयर है वो लाइफ स्टॉक का है एंड दैन इलेवन पॉइंट टू परसेंट कंट्री की जी डी पी में जो है ये अपना रोल अदा करते हैं क्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ लाइफ स्टॉक इंक्रीज फ्राम थर्टीन हंड्रेड एटी फोर बिलियन टू फोटीन हंड्रेड फोर्टी बिलियन इन टू थाउजेंड एटीन टू टू ठीक है सतारह से अठारह जो ईयर था उसमें वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड एटी फोर बिलियन हेड्स थे जबकि एटीन टू नाइनटीन के ईयर में वन थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी बिलियन हेड्स जो हैं वो काउंट किए गए हैं रिगार्डिंग द लाइफ स्टॉक ठीक है तो ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ मिल्क जो है वो नोट की गई जो टू में वो थी फाइव फिफ्टी नाइन टन्स ठीक है और इसमें मीट जो प्रोड्यूस किया गया लाइफ स्टॉक सेक्टर ने वो फोर टी फोर एंड फोर्टी फोर हंड्रेड सेवेंटी था और इसका टोटल जो नंबर में एग्स प्रोडक्शन की आई वैल्यू तो वो थी 19052 मिलियन नंबर्स ठीक है एनी टाइप ऑफ डिजीज कैन रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस ऑफ दीज नंबर्स ठीक है अगर कोई भी आउटब्रेक होती है डिजीज़ की तो वो इन नंबर्स को डिस्टर्ब uh, करेगी और एट द एंड नेशनल इकोनमी को ही इफेक्ट करेगी ठीक है अब अगर कंसिडर किया जाए कि एक बफलो सिर्फ एक बफलो को कंसिडर किया जाए उसको मेस्टाइटस की डिजीज़ हो जाती है तो उस केस में जो एनिमल है वो मेस्टाइटस की वजह से जो है उसकी मिल्क प्रोडक्शन अल्टर कर जाती है मिल्क यूजेबल नहीं रहता ठीक है अगर मिल्क एक एनिमल का यूजेबल नहीं रहेगा तो इट मींस कि वो 365 डेज़ में नियरली 437 लीटर्स ऑन एवरेज जो है वो प्रोड्यूस कर रही है या पर लैक्टेशन वो इतना प्रोड्यूस करती है तो उस में जो लॉसेस आएंगे एक इंडिविजुअल काओ की वजह से उसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए नेशनल लेवल पे तो वो लॉसेस जो हैं वो कहाँ तक पहुँच जाते हैं ठीक है लॉसेस अकर ड्यू टू डिजीज़ इंक्लूड ठीक है अब लॉसेस जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं तीन तरह के मेन लॉसेस हैं एक एक्सपेंसिस ऑफ ट्रीटमेंट आएगा ठीक है एनिमल के ऊपर जो है वो एक्सपेंसिस आएंगे ट्रीटमेंट के दैन प्रोडक्शन लॉसेज ठीक है प्रोड्यूस जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है जो मीट प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है वो जो है उसमें कमी आएगी देन वी हैव डिस्कार्डिंग एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट ठीक है थर्ड लॉस जो है या तो हमें कंप्लीट एनिमल को ही डिस्कार्ड करना पड़ता है या उसको स्लाटर करना पड़ता है या उसको ख़त्म उसकी प्रोडक्शन जो है या उसकी प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म कर देनी पड़ती हैं या उसको यूज़ नहीं किया जा सकता ठीक है तो इन थ्री वेज में जो है वो डिज़ीज़ जो है वो नेशनल इकानमी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करती है 
ओके नाउ वी हैव डिफेंसेस अगेंस्ट द डिजीज ठीक है डिफेंसेस जो हैं वो बॉडी में कौन कौन से होते हैं बेसिकली नेचुरल बैरियर्स जो हैं वो पाए जाते हैं इम्यून सिस्टम में हमारे और वो नेचुरल बैरियर जो है वो हम डिस्कस uh, करते हैं तो उसमें हमारे पास स्किन uh, आ जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है टीयर्स आ जाते हैं ईयर में ईयर वैक्स आ जाती है ठीक है नोज़ में म्यूकस आ जाती है स्टोमिक में एसड जो प्रोडक्शन है वो एक इम्यूनिटी और uh, का सोर्स है या नेचुरल बैरियर है अगेंस्ट द पैथोजन्स ठीक है आल्सो द नॉर्मल फ्लो ऑफ यूरिन वॉश आउट द माइक्रो ऑर्गनिज़म दैट एंटर इन द यूरिनरी ट्रैक ठीक है जो यूरिनरी ट्रैक के अंदर जो माइक्रो ऑर्गनिज़म एंटर होते हैं जब इंडिविजुअल यूरिन करता है या एनिमल यूरिन करता है तो वो उसके साथ फ्लश आउट हो जाते हैं ठीक है नेचुरल बैरियर में हमारे पास जो सबसे पहला मेन बैरियर है वो स्किन है ठीक है स्किन अगर इंटैक्ट है तो वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है बॉडी के अंदर एंटर होने नहीं देगी ठीक है तो जो स्किन इन्वेजन है वो किस तरह से होता है दे माइट भी देर इज इंसेक्ट बाइट ठीक है या बर्न की वजह से जो स्किन है वो डिस्टर्ब होगी है या किसी इंजरी की वजह से जो है स्किन में ब्रेक ब्रेक डाउन आया है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो माइक्रो ऑर्गनिज्म है वो इन्वेड करके बॉडी के अंदर एंटर हो जाए वी हैव म्यूकस मेम्रेन सच एज द लाइनिंग ऑफ द माउथ नोज एंड आई ठीक है ये जो नोज की लाइनिंग है इसके अलावा माउथ की लाइनिंग है इसके अलावा आई जो लिड की अंदर वाली लाइनिंग है उसको हम कहते हैं कि ये म्यूकस मेम्रेन है ठीक है इट इज़ वेट ठीक है इस वजह से इसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहा जाता है टिपिकली म्यूकस मेम्ब्रेन आर कोटेड विद सिक्रीशन दैट फाइट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है जो कोटिंग है वो वेट कोटिंग होती है ये फाइट uh, करती है अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म द एग्जाम्पल ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आईज आर बाथ इन टीयर्स अगर पानी किसी का काम हो जाए आइज का ठीक है या म्यूकस मेम्ब्रेन का तो उसमें एलर्जी जो है वो स्टार्ट हो जाती है या आई इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है ठीक है और ये जो टीयर्स हैं इन में नेचुरली जो है वो एक इंजाइम पाया जाता है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं ठीक है जो ये लाइसोजाइम है ये अटैक करता है बैक्टीरिया के ऊपर और उसकी आउटर लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है इन्फेक्शन कॉज करने के काबिल नहीं रहता देन वी हैव एयर वे एयर वे में हमारे पास नोस्टल आ जाती हैं ठीक है नोज एरिया आ जाता है इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर पार्टिकल जो हैं वो फिल्टर होते हैं फिल्टर थ्रू कैसे होते हैं कि यहाँ पर सिलियाज होते हैं ठीक है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नोज़ में ठीक है वो एयर को फिल्टर करते हैं और जो म्यूकस है वो जो जर्म्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं और विद स्नीजिंग एनिमल या ह्यूमन जो है वो उसको सिक्रीट आउट कर देता है ठीक है उसके बाद हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक आ जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक में हमारे पास स्टोमिक एसिड है पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं बाइल की सिक्रीशन जो है ठीक है एसिडिक नेचर है और इंटेस्टाइनल सिक्रीशन जो है ये तमाम मिलके जो है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसको माइक्रो ऑर्गनिज़म फ्री करता है और या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गनिज़म से बचाए रखता है ठीक है और इसके साथ साथ जो कंट्रेक्शन हैं पेरिस्टालसिस पेरिस्टालसिस जो है वो हम इंटस्टाइनल मोमेंट्स को कहते हैं ठीक है ये जो कि मूव करती हैं बाउल को फ्राम स्टोमिक टिल द एक्सक्रीशन पॉइंट ठीक है और इसके साथ साथ जो लाइनिंग है वो नॉर्मली शेडिंग करती है सेल्स की जो कि डेड सेल्स होते हैं और वो अपने साथ माइक्रोब्स को जो है माइक्रो ऑर्गनिज़म्स को जो है वो एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं then we have urinary tract in urinary tract uh, uh, there is bladder uh, uh, which is being protected by the u- urethra theek hai urethra the, the length of urethral tube is more in uh, uh, male animal and uh, in the case of a female animal the length of urethra is shorter theek hai to uh, by this uh, the uh, bladder is protected uh, from the entering of uh, microorganism and uh, uh, similarly uh, in both sexes when the bladder empties it flushes out uh, if any bacteria that reach it to ye usko flush out kar dega aur is zariye se jo hai wo urinary bladder mein infection ke hone ke chances kam hote hain to ye natural barrier mein aa jata hai then we have vagina 
नॉर्मली विजाइना जो है वो एसिडिक नेचर में होती है एसिडिटी ऑफ द विजाइना प्रिवेंट्स हार्मफुल बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग एंड हेल्प्स टू मेंटेन द नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया ठीक है जो इसकी एसिडिक नेचर है वो प्रोटेक्ट uh, करती है देन एट लास्ट इन द नेचुरल बैरियर वी हैव जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर हो गया है और वो ब्लड तक पहुंच गया है ठीक है तो लास्ट बैरियर हमारा नेचुरल uh, बैरियर वो ब्लड है और ब्लड जो है वो इम्यूनिटी में मेन रोल अदा करता है इसमें ऐसे ही है जैसे uh, फौजी जो है वो अपने बॉर्डर के ऊपर जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं इसी तरह से ब्लड uh, सेल्स में uh, भी फौजी होते हैं जो कि प्रोटेक्शन करते हैं इनमें मेनली न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स आते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स में हैं और ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो हैं ये इनगल्फ करते हैं ये खा जाते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गनिज्म जो माइक्रो ऑर्गनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं ठीक है इस इन वाइट ब्लड सेल्स में जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पहले इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ इन्फेक्शन और अगर इन्फेक्शन परसिस्ट करती है देन मोनोसाइट्स जो है वो इंक्रीज करना शुरू करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम ये इन्फेक्शन साइड पे ही देखने में आता है अगर जनरलाइज इन्फेक्शन है तो ब्लड टेस्ट किया जाए तो उसमें इनका काउंट जो है सेल काउंट जो है वाइट ब्लड सेल काउंट तो वो क्लियर uh, कर देता है कि इन्फेक्शन की पिक्चर क्या है ब्लड में देन इन वाइट ब्लड सेल वी हैव ईओसिनोफेल्स ईओसिनोफेल्स वो सेल्स uh, हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन में या पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो है वो इंक्रीज करते हैं ठीक है अगर ईओसिनोफेल्स इंक्रीज हैं बॉडी में और ब्लड सैंपल से ये हमें पता चलता है जब हम ब्लड सैंपल में वाइट ब्लड सेल्स को काउंट करते हैं कि ईओसिनोफिल्स की जो काउंट है वो इंक्रीज है तो इट मींस कि उसमें एलर्जिक रिएक्शन है या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है ठीक है और इसके अलावा इन्फेक्शन सच एज टाइफाइड फीवर ठीक है या वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ओवरवेलम कर जाती है इम्यून सिस्टम को ये ब्लड सेल्स को तो ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है ब्लड सेल्स को वाइट ब्लड सेल्स को तो जब ब्लड सैंपल लिया जाता है तो उनमें इसकी जो वाइट ब्लड सेल्स का काउंट है वो डिक्रीज कर जाता है इसके अलावा अगर स्वीयर इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि एनीमिक कंडीशन डेवलप होना शुरू हो जाए जिसमें माइक्रो ऑर्गन जो है वो ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है स्पेशली ब्लड पैरासाइट्स के केस में सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स और इन द ग्रुप थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़